Información en vivo desde el centro poblado de Cambio Puente, en Chimbote, a donde llegó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Isa, para inaugurar pabellones en el penal de Chimbote. A él se le consultó acerca de este paro de transportistas, de sociedad civil, de comerciantes que exigen mayor seguridad, no solamente en Lima, sino a nivel nacional por los altos índices de sicariato y criminalidad y extorsión también. Escuchemos sus declaraciones. No podemos dejar de observar que en este paro se han subido algunos que han estado durante mucho tiempo fuera del circuito político y que ahora pretenden utilizar estas marchas o estas pretendidas o pretendidos anhelos para con fines políticos atacar al gobierno, atacar a la sociedad y en algunos casos incluso pretender, como lo han hecho ahora, amenazar que el próximo foro de AP que se va a llevar aquí en Lima tenga resultados o pretendan que tenga resultados desfavorables. Creo que eso no lo debe permitir y la sociedad debe estar alerta frente a estos atisbos y estos pretendidos eh, uso político que se están haciendo a las demandas ciudadanas. Informó para Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, Exitosa, la voz que integra al Perú.